Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on vous fait redécouvrir le district de Fabreville avec son conseiller municipal, M. Michel Trottier. Bienvenue chez vous. Découvre Fabreville avec son conseiller municipal, M. Michel Trottier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. On est à Fabreville depuis quand exactement? T'sais, moi, je suis dans le secteur. T'sais, mon district Fabreville est un peu. Euh, le nom euh, porte à confusion parce que euh, j'ai une partie de Sainte-Rose, qui est le secteur Champfleury, et j'ai une partie de Fabreville S qui compose mon, euh, mon district. Donc, moi, je suis un résident de Champfleury, Champfleury. depuis plus de 30 ans. Euh, je suis arrivé là avec la, la petite famille en 1986. Comme on fait plusieurs Montréalais là, pour venir euh, acheter une première maison. Et euh, j'ai eu quatre maisons dans Champfleury parce que je, je tiens tellement à rester dans ce quartier-là. On ne voulait pas déménager ailleurs. Absolument pas. Évolution <rire> de la famille, euh, passer de... De un, on a eu quatre enfants, donc petite maison de ville, grande maison, puis on, a, on est retourné dans une petite maison de ville parce qu'une majeure partie de la, des enfants ont quitté la maison. Et pourquoi ce district-là en particulier, ça s'est juste à donner comme ça? Ou... Euh, écoutez, non, on avait entendu déjà parler de, de, de Champfleury. C'est un quartier qui a une quarantaine d'années, mais c'est un quartier où... Euh, il y a au centre un centre communautaire. Il y a des pistes cyclables qui mènent vers le centre communautaire. Donc, c'est un quartier très convivial, très familial, euh, qui était à l'époque abordable. Donc, euh, c'est ce qui était dans l'air. On aime à l'époque abordable. Euh, oui, c'est ça. Oui. <rire> là, là, là aujourd'hui, est moins abordable pour les gens. Puis ça, c'est une solution qu'on va falloir trouver un jour à Laval. Mais pour moi, nous, à l'époque, c'était ça. Puis je pense que c'est ce que les familles recherchent encore aujourd'hui. Mais c'est plus difficile. Originairement de Montréal? Ou... Non, moi, j'étais un gars de l'ouest de l'île. Après ça, j'ai fait mes études à Montréal. C'est à peu près tout comme les jeunes. Euh, demeuré à Montréal et je suis parti de Montréal pour venir m'installer à Laval à l'époque. Euh, moi, j'étais un gars qui était en éducation. Donc, euh, j'ai été enseignant, directeur d'école pendant 16 ans. Et euh, c'est mon profil est en, est en éducation. Et là, ben, ça m'a amené euh, un peu à travailler avec la communauté, comme directeur d'école, tu n'as pas le choix. Il ah, ben oui. y a plein d'enjeux sociaux dans tes milieux. J'étais beaucoup en milieu... Il n'y a pas juste des retenues, on trouve des solutions. Non, aussi. exactement. <rire> Puis le directeur d'école, il était euh, sympathique aux parents. Donc moi, c'était des enfants défavorisés, beaucoup en milieu euh, multiculturel. Donc c'était le milieu que j'adorais, euh, travailler avec toutes les communautés, puis comprendre... Ça nous demande une sensibilité. Ah euh... oui, oui, oui. Tu sais, de, de, de voir ces gens-là arriver dans un pays puis te laisser leurs enfants qui ne parlent pas français le matin, puis de, dire, de faire confiance, puis de dire, prenez-les, là, puis s'il vous plaît, On est comme un grand frère, on est... Exact, puis les parents venaient me voir avec leur papier d'impôt, avec leur papier d'immigration. Quand tu es un enseignant ou un directeur d'école dans ces milieux-là, tu es, un, un, es une personne de référence, là. Et c'était vraiment extraordinaire de, comme travail de faire ça euh, en milieu euh, défavorisé. Qu'est-ce qui a fait pour vous qui a été un tournant à ce moment-là? C'est quand vous êtes arrivé ici? Ou... Pour la politique? Pour la politique, Bien, ouais. En fait, moi, dans, fait dans, dans mon quartier, 30 ans dans mon quartier, il y a une association de résidents dans mon quartier, l'association des résidents de Champfleury, qui est une association qui s'était créée il y a 40 ans pour euh, contester l'augmentation du compte de taxes. Et cette association-là s'est transformée en association pour la qualité de vie des gens du quartier. Donc, actuellement, l'association gère toute la vie du quartier, euh, la vie culturelle, la vie euh, des, des loisirs, le camp de jour, l'été. Donc, ça, c'est très présent. Ça faisait partie un peu du pourquoi on était venu dans le quartier Champfleury. Et euh, en 2009, on m'a interpellé. Parce que j'étais assez présent comme dans les activités. On m'a interpellé pour être sur le conseil d'administration. Puis de fil en aiguille, mais je suis devenu président de l'Association des résidents de Champfleury. Donc, j'ai été président de 2009 à 2013 environ. À m'occuper du quartier bénévolement, euh, parce que j'y crois. Tu sais, je crois beaucoup à la vie de quartier. Arrivent les élections en 2013. Euh, les 21 conseillers quittent euh, le, le, le conseil municipal. 
Et j'ai entendu l'appel du directeur général des élections qui disait « On aimerait ça avoir du nouveau monde en politique municipale. Impliquez-vous. » Donc là, j'en ai parlé avec ma famille. Euh, écoutez, c'est toujours un gros challenge. De, c'est, c'est, oui, même, ça, ça change une vie un Concilier peu. tout ça. Là. Et là, je, j'ai décidé de me présenter comme conseiller indépendant. Donc, je me suis présenté pour le district Fabreville, tout seul, pas d'équipe, pas de, pas de budget, en me disant, regarde, moi, je vais, je vais m'offrir à aller changer les choses à la ville de Laval. Et écoutez, de fil en aiguille, campagne électorale, j'ai fait plus de 5000 portes en porte-à-porte. Euh, j'ai eu des projets, des, des façons de faire novatrices pour me faire de la publicité. Euh, j'avais trouvé des valises de voyage dans les poubelles. Donc, j'avais levé Et la... pourquoi pas? Et j'avais levé la poignée, mis mon affiche sur la poignée avec une lampe solaire dessus et j'avais écrit à l'avant à déplacer dans le quartier. m'envoyer la photo en... pour les médias sociaux. Puis moi, je vais mettre ça sur les médias sociaux. Fait que les gens prenaient une marche et déplaçaient la valise d'un coin de rue à l'autre. Et là, ma publicité se promenait dans le quartier. Efficace, ingénieux. Et, et, écoutez, <rire> et, et, très peu cher. <rire> et très peu cher. Donc là, les jeunes ont commencé à s'amuser. Qu'est-ce l'esprit qu'on peut se débrouiller. Exact, voilà. exact. Donc, ça a été une campagne à 2500 à peu près, là. Tout simplement. Donc, il euh, y a moyen de faire des campagnes. Et j'ai réussi à être élu, malgré qu'il y avait cinq partis politiques, puis je pense deux indépendants contre moi. Donc, euh, je suis devenu le représentant du district Fabreville en 2013 suite à ce désir-là de vouloir m'impliquer en politique municipale. Mais c'est vraiment, vraiment spécial. On sentait comment, justement, parce que vous dites qu'il y avait cinq autres partis. Euh, on arrive là, oui, on a un gros bagage d'être capable de pouvoir euh, être un, un, un faiseur de solutions, mmh. euh, comme je vous appelle tellement, mais... On se sent comment à ce moment-là quand on sait que, euh, bon, ben OK, je suis j'ai, j'ai, équipée, là, mais eux, ça fait peut-être un... plus longtemps que, que moi qui sont en place. Bien, en fait, vous vous pendant la campagne ou euh, oui. rendu à l'hôtel de ville pendant la campagne? mais écoutez, moi, j'étais peut-être naïf un peu, là, mais moi, je croyais tellement que les gens adhéraient à ce que je leur proposais tu sais, je pas fait de pointage. Je ne savais pas le soir des élections. Moi, la journée des élections, là, j'étais avec ma femme à la maison. Bon, on va appeler ceux que j'ai visités. On était deux sur le téléphone. Là. On va appeler les gens que j'ai vus, puis euh, pas plus compliqué que ça. Super. Euh, et, et les gens m'ont fait confiance. Moi, je pense que les gens veulent faire confiance à des gens de proximité de leur quartier qui est connu. Euh, ça, c'est riche. Un conseil municipal, là... Absolument un travail de terrain, là, oh, oui. puis de proximité. Donc, les gens, m'ont, je crois, m'ont reconnu ça. Et le soir des élections, bien, écoutez, moi, j'écoutais les résultats à la, à la télé sur mon ordinateur avec ma femme à la maison. T'sais, pas d'équipe. On le sent en même temps que tout le monde. Exact. Euh... Tu sais, puis sans avoir aucune idée de... Est-ce que je suis en avance ou pas en avance? Habituellement, il y a des sondages. Des bien, gens c'est ça... peut-être ce qui a fait que ça a été bien pour vous aussi. Là. Ça doit être très stressant. Je ne sais pas. Là. Je, j'ai jamais eu à vivre ça, mais j'imagine que ça doit être stressant, justement. Là, quand que... Tu sais, quand t'en sais trop, c'est comme d'en savoir pas assez. Parce oui. que des fois, tu peux te faire une illusion aussi. Bien, là, mais, mais stressant, je vous dirais. Moi, j'ai comme philosophie, là, dans, dans, la, dans la vie, là, euh, on a des projets. Euh, si on croit vraiment qu'on veut les faire, on met tout pour les faire. Si ça n'arrive pas, là, ben, c'est parce qu'il y a une raison que ça n'arrive pas. Puis il y en a d'autres Faut projets. Tout cœur. C'est ça. On, on met notre, notre cœur là-dedans. Puis on fera d'autres choses. S'il euh, y a tellement de causes qui, qui nous interpellent, puis qu'on pourrait donner un coup de pouce. Moi, c'était celle-là. Je me disais, je vais aller aider mes concitoyens la Valois. S'ils me veulent, je vais être content, puis je vais y aller. Si c'est d'autres choses qui font que je ne suis pas là, ben regarde, je les aiderai différemment. C'est comme ça que je vois ça. Depuis 2013, on est déjà rendu 2016. Oui. Euh, on est à la porte de se représenter. Ça a été comment, le, 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 la, la transition? Parce que j'imagine, on rentre, on a plein d'idées, on, on sait où on veut s'en aller. Euh, il arrive quoi par la suite? Bien, écoutez, moi, je, j'arrivais avec plein d'espoir euh, en me disant 21 conseillers remplacés d'un coup. Euh, il n'y aura probablement pas un parti majoritaire. Parce un nouveau sang. C'est ça. Donc, je me disais, s'il y a trois, quatre entités qui sont là, on va être obligé de se parler et de travailler ensemble. Et c'était vraiment mon souhait. Malheureusement, 
euh, il y a eu un parti majoritaire. Puis le parti majoritaire ben, a décidé que lui, il ne travaillait pas avec les, les 5-6 qui n'étaient pas de leur parti. Ça fait qu'il a évincé les 5-6. Michel Trottier ne fait partie d'aucun comité à la Ville de Laval. J'ai mon conseil municipal euh, une fois par mois, puis je travaille mes dossiers, puis je les présente au conseil. Puis j'ai plusieurs collègues de ce type-là. Donc, type -là. la grande force là, au niveau de l'opposition. Oui, êtes, voilà. Euh, la Donc, actuellement, bien, on a créé, ça l'a amené aujourd'hui à créer un nouveau parti politique qui est parti Laval, où il y a trois conseillers du conseil qui en font partie. Puis on est comme un peu l'opposition reconnue, je dirais, à l'hôtel de ville, qui n'est pas l'opposition officielle. Puis, on fait un travail là, nécessaire dans une démocratie municipale. Donc, euh, pendant 20 quelques années, la Ville de Laval a eu les 21 conseillers du même parti où il n'y avait aucune question au conseil municipal, aucun débat, aucune opposition. Donc, actuellement, euh, ce qui est déposé est questionné, commenté, euh, où on s'oppose par des votes. On amène des résolutions. Euh, la résolution actuelle de, de, sur les... L'interdiction des pitbulls est le plus bel exemple. On a déposé ça, nous, mardi, mais le parti du maire nous appuie. Donc, on va changer les choses parce que c'est le parti de l'opposition qui l'a déposé. Donc, on, on en est là euh, actuellement au conseil municipal. Mais là, on s'en va vers les élections de 2017, puis on verra bien ce que ça donnera rendu là. On va parler de Fabreville, de votre petit bébé, celui oui. que vous avez fait attention depuis 30 ans que vous en prenez soin. Exact. Ça, on commençait par l'histoire. OK. Quartier Champfleury. En, en fait, mon district, il y a deux réalités. Il y a mon, ma partie Fabreville, qui est un très vieux quartier de Laval, donc une des, des 14 villes fondatrices. Et après ça, tu as le quartier Champfleury, qui a une quarantaine d'années, qui s'est développé comme qui est devenu une, un lieu où les gens s'identifient. Les gens disent « Moi, je viens de Champfleury. » Champfleury. Oui. Je ne je, je suis, suis pas de Laval, je viens de Champfleury. Comme quelqu'un va dire « Je suis de Saint-Vincent » ou « Je suis de Sainte-Rose. » Donc, j'ai mon, mon Fabreville, dont je m'occupe beaucoup, euh, qui est un endroit où il n'y a pas de centre communautaire. Euh, moi, moi, je trouve que c'est un quartier qui a été un peu laissé pour compte pendant plusieurs années. C'est comme si on le laissait aller. Donc, ce quartier-là... Il était loin. Oui. Il y a besoin d'amour. Il y a besoin... Là, on est en train de rénover les parcs. Euh, euh, moi, je crois qu'il aurait besoin d'un centre communautaire dans ce quartier-là. C'est un quartier de résidence, de, de bungalow, euh, de gens qui sont là depuis 50, 60 ans, et, et qui a besoin d'un petit coup de pouce. Là. Puis moi, je travaille beaucoup à, à faire ça. Et j'ai mon autre section, qui est la, le quartier Champfleury, où le, là, il y a une vie communautaire. Euh, écoutez, il y a, euh, il y a eu... La, c'est l'Association des résidents de Champfleury qui, qui mène un peu le, le bal à, à travers tout ça, où il y a des événements tout le temps. Euh, il y a une programmation loisirs offerte aux, aux citoyens. C'est l'interlocuteur avec la ville. Donc, on a un endroit à aller s'adresser avec eux. Si on a un questionnement, bien, on va aller le, leur en parler. Le développement du parc, mais eux sont toujours associés à ça. C'est un quartier, je dirais, de, où il y a deux écoles primaires, euh, composées de professionnels. C'est un quartier euh, euh, plutôt favorisé de Laval. Et moi, j'essaie d'amener ce quartier-là à être un quartier actif, des gens qui bougent, des gens qui se parlent. Euh, comment on pourrait faire pour faire sortir des gens de chez eux puis venir fraterniser au parc? Parce que ça, c'est un défi dans ces quartiers-là, qui sont des beaux quartiers. Chacun a sa cour, chacun a sa maison. Euh, il est facile de vivre en, en vase clos. On... Surtout aujourd'hui, surtout à l'ère de l'Internet, comme on sait. On, fait, on, on critique les jeunes qui ne sortent pas assez souvent, mais en, en tant qu'adulte, euh, c'est la même chose. Il faut, faut, faut s'y adonner. Exact. Puis, puis également, dans le quartier Champfleury, puis ça, c'est une, une, une richesse régionale, il y a le boisé du bois, de, le bois de l'écart. Donc, on a le bois de l'écart qui est à côté, qui, qui vient d'être protégé euh, par un règlement intérimaire par la Ville de Laval, donc et qui sera dans le prochain schéma d'aménagement. Superbe joyau. Ah, oui. Donc là, il y a des sentiers de randonnée. Les gens, à proximité de la maison, tu peux aller prendre une randonnée dans, dans un boisé qui a environ 10 km de, de, de sentiers. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens à Laval qui peuvent se targuer de ça. Donc, le quartier, il est, oui, un quartier urbain, euh, où on peut 
éviter de prendre la voiture pour aller faire ses achats. Donc, on est capable d'aller au IGA, au métro, à pied. Euh, tu sais, les services de proximité, c'est possible. On peut le faire à vélo. On a des boisés. On a une offre loisir dans notre quartier. Euh, c'est un milieu de vie assez extraordinaire mais qui a, qui a besoin encore, lui aussi, d'aller plus loin, parce qu'il faut penser qu'il y a 40 ans, c'était des familles qui sont venues s'installer, ont eu des enfants, mm -hmm. les enfants sont partis, et là, c'est comme s'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens de, du troisième âge maintenant qui ont leur maison, les enfants sont partis. Donc, euh, on a eu à réfléchir, qu'est-ce qu'on offre à ces citoyens-là comme quartier? Tu sais, le parc, là, bien, c'était des modules de jeu pour les jeunes, c'était... Euh, euh, tout est axé pour les enfants. Maintenant, c'est qu'on a des adultes. C'est sûr que là, on tend à voir est-ce qu'on pourrait avoir des exerciceurs comme on voit dans des pays scandinaves. De plus en plus. De plus en plus, où les gens prennent une marche, vont s'arrêter à cette station aussi, puis vont faire tel exercice. Puis une autre clientèle aussi dans notre quartier, c'est les jeunes adultes, les, les 15-25 ans. Ce n'est pas des, des jeunes qu'on voit ou des gens qu'on voit. Donc là, euh, cet été, on construit le, le premier terrain de volleyball de plage dans le parc Champlain. Génial! Donc, il y aura deux terrains officiels. Les filets seront là. Euh, venez votre ballon, à votre ballon, apportez votre glacière, votre pique-nique, venez jouer au volleyball. Donc, ça, on pense qu'on va rejoindre ces clientèles-là à partir de ça. ça, fait que ça le me... côté rassembleur, parce que ça va être euh, un, un filet, là. Donc, de, ça va être deux on terrains, nos... deux filets. Deux filets, oui, OK. Puis on vient, tu sais, c'est un peu comme le tennis. Le tennis, il est sur une base libre. Les gens arrivent. Absolument. Euh, moi, je vais jouer dans une heure, donc ils reviennent. Donc, on, on tient à ce que ça soit ça et que le parc soit de plus en plus animé. Là. Donc, c'est un peu la mentalité du quartier. De voir, on, on retourne on, aux racines. On, on, on retourne, à, oui, tout à fait. Revenons dans le parc. On veut jaser, on veut être ensemble. Est-ce qu'on peut faire de l'activité ensemble? Moi, je pense qu'on va y arriver. Puis les gens vont découvrir ça, là, des nouvelles installations à partir de, à la fin automne, là, mais plus l'été prochain, on va pouvoir les exploiter. Au niveau de la diversité, c'est un quartier qui est très diversifié? Non, pas vraiment. Écoutez, quand je regarde les statistiques au niveau des communautés culturelles, euh, Sainte-Rose, le quartier Sainte-Rose, c'est environ 17 Donc, euh, 83 de la clientèle, c'est la clientèle, je dirais, québécois de souche, entre parenthèses, qui sont dans notre quartier. Mais par contre, euh, écoute, il y, a, il, y a des, il y a des petits secteurs de quartier où c'est des communautés culturelles, où, où, où c'est une richesse. Là. Tu sais, en tout cas, pour moi, il y a des fêtes de rue, il y a des fêtes de... Et je vais régulièrement dans ces endroits-là et c'est extraordinaire. Il y a une belle cohabitation euh, qui se fait actuellement là, dans, dans le quartier euh, Fabreville, dans le district Fabreville. On a des beaux organismes? Oui, mais en fait, de façon majoritaire, on a l'Association des résidents de Champfleury. Tu sais, c'est eux, ils englobent à peu près tout. Ça, Par... c'est le cœur. C'est le cœur. Par contre, on a aussi des organismes dans mon secteur Fabreville qui s'appellent, vous allez rire du nom, les Croulants de Laval. Les Croulants de Laval, le, OK. Le groupe sportif Les Croulants de Laval. C'est un groupe qui date de 40 ans. Ce sont des gens qui, à l'époque, s'étaient dit, ben là, on ne bouge pas beaucoup, on devrait bouger. Donc, les gens qui sont dans, dans, dans ce groupe-là, c'est des gens de 55 ans et plus de mémoire où... On, on une ligue euh, font du vélo une fois par semaine, on une ligue de quilles, une ligue de pétanque, une ligne de fer, euh, une ligue de tennis l'hiver, euh, ont des soupers régulièrement. C'est 120 personnes qui se voient à toutes les semaines dans diverses activités. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Est-ce que c'est exclusif? Est-ce que les gens peuvent... Euh, oh, euh, sont euh, faciles... Les, les, gens, les gens peuvent adhérer. C'est 5 le membership par année. Euh, des gens très, très, très dynamiques. Donc, j'ai des... Des groupes, j'ai l'association des résidents de Chantefleury, les Croulants de Laval, j'ai évidemment la corporation du Bois de l'Équerre, des bénévoles qui euh, font un travail, un travail extraordinaire, extraordinaire oh, oui, oui. pour la défense du boisé. Évidemment, on a les scouts qui sont présents aussi sur notre territoire, mais je vous dirais que la majorité des activités, étant donné qu'il y a une association de résidents qui gère toute l'offre loisir et culture euh, du secteur, euh, peu d'autres organismes autour de la table. Donc, il y en a des activités à faire. Pour les plus jeunes, 
Il faut s'en occuper aussi. Ils vont devenir... Euh, ce sont le futur oui. de, de, de Champfleury. On a quoi pour eux? On représente quoi là-bas? En fait, nous, à Champfleury, c'est sûr qu'il y a une programmation petite, c'est énorme. Un de nos joyaux, c'est le camp de jour l'été. Euh, il y a plus de 400 jeunes inscrits dans le camp de jour de Champfleury qui est reconnu par la, la qualité de, de son travail. Écoute, les gens viennent d'ailleurs à Laval pour venir... Écoutez, c'est parce qu'on a, a quand même des, de l'accessibilité à un centre communautaire. Euh, il y a une offre de sortie sur le, le parc Champfleury, mais on a euh, quand même euh, des jeux d'eau pour les tout-petits. Euh, on a le, 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 le terrain de tennis, on a le terrain de soccer. Euh, là, on va avoir le terrain de volleyball, il y a un terrain de baseball. On a le gymnase de l'école pendant l'été. Ça fait qu'écoutez, tu arrives là, c'est un immense terrain de jeu là, pour les enfants. Là pendant l'été. Ça fait que ça, c'est notre offre que nous avons pendant l'été. Puis après ça, dans l'année, il y a une offre pour les jeunes euh, au courant de toute l'année. Donc, le côté euh, industriel n'est pas poussé. C'est vraiment extrêmement résidentiel, commercial. Bien, écoutez, on, il y a une partie de mon district qui est le parc industriel. Mmh. Donc, euh, une petite une section entre la 440 et euh, le quartier Champfleury. Le parc industriel est là. Mais c'est un quartier industriel, ça euh, serait super bien développé. Euh, les industries sont là. Ce que ça fait, c'est que les gens qui demeurent, qui travaillent au parc industriel, ont souvent des résidences dans notre quartier. Mais c'est une belle cohabitation. Là. Tu sais, ils ont leur espace. C'est déjà établi. C'est pas, mais disons qu'il n'y a pas d'industrie au milieu du, 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 du quartier, euh, ni dans Fabreville, ni dans Champfleury. Donc, ça fait qu'il y a une belle délimitation des deux. Monsieur Trottier, le, le, le plus grand défi que Fabreville... Euh... Va avoir... Le district Fabreville, je vous dirais, c'est le. Actuellement, ce qui ressemble beaucoup, c'est la circulation automobile. C'est. Tu sais, moi, je suis un, un tenant de la marche, du vélo, de l'activité physique chez les gens. Pas toujours facile au Québec, d'ailleurs. Non, d'ailleurs. <rire> Donc, là, le, le, le grand défi, les gens, le, souvent, le frein, c'est l'inquiétude ou le sentiment d'insécurité. Euh, encore la semaine dernière, je suis allé faire une marche exploratoire avec des résidents de, de nos rues, à la rue du Harfin, où qui, eux, ils disent « Monsieur Trottier, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école à pied. » Et là, je suis allé les rencontrer. On a marché la rue le matin, voir combien de voitures passent là. Et là, je les supporte dans une démarche. Mais la circulation automobile, sortir du quartier Champfleury actuellement, ou de Fabreville, c'est pareil, la rue est dite, il faut prendre la voiture. Là, notre plus grand défi, c'est... Comment on pourrait offrir aux citoyens des alternatives économiques, efficaces à la voiture? Et Qui vont aider le taux de stress aussi. Ben, oui, exactement. <rire> exactement. Alors, euh, soignez-vous dans l'autobus, regardez votre livre, là, puis vous a, ils vont vous amener au métro. Et, et ça, actuellement, c'est un grand défi, pas juste pour le district Fabreville, c'est pour tous les Lavalois. Euh, comment on pourrait rendre plus efficaces les façons de se déplacer? Et là, je parle environnement, si les gens pouvaient... Dire que je pas besoin d'une deuxième voiture, regarde, on a le transport en commun. C est, c est une voiture, ça serait assez. Donc, si on diminuait juste les familles qui ont deux, fa deux voitures sur le territoire de l'île de Laval, on ferait un très, très, très grand pas au niveau de la pollution au niveau de la santé des gens. Parce que si tu n'as pas de voiture, c'est sûr que tu marches plus. C'est prouvé, ça. Donc, le défi, c'est d'amener les gens à ce que notre quartier est sécuritaire, euh, qu'on peut faire des qu'on peut se déplacer à pied, à vélo, et surtout, il faut qu'il le fasse. Là. Des fois, c'est pas facile de faire le pas. Là. Faut il faut qu'il y ait l'environnement qui le permette. On va bientôt euh, être en préparation pour euh, les, les élections qui s'en viennent. Vous faites ça, vous vous préparez comment, vous, à attaquer tout ça? Écoutez, euh, moi, en tout cas, dis, dis. Si je parle de 2013 et 2017, ça va être fort différent. En 2013, euh, certaines personnes me connaissaient, mais peu, peu connues. Euh, là, actuellement, j'espère qu'en 2017, les gens vont regarder nos, nos, ré nos réalisations et les miennes. Là, dans le fond, l'impact que Michel Trottier peut avoir eu sur euh, euh, le développement du district Fabreville, des les améliorations qu'il y a eu, parce que c'est ça notre travail. Hein. Nous, notre travail de conseiller municipal, c'est la proximité, l'environnement du citoyen, ses rues, euh, ses parcs, euh, ses services. C'est ça que les gens veulent avoir. T'sais. 
Donc, comment, qu'est-ce que Michel Trottier, mon bilan, moi, en 2017, mais je le reconstruis à tous les jours. Euh, tu sais, je parle de, de ma résolution sur les pitbulls, que je parle quand j'ai parlé d'électrification des transports en commun, euh, que les chiens, vous savez, à Laval, avant, les chiens n'avaient pas le droit dans les pistes cyclables euh, ou les, les sentiers piétonnés du tout. C'était okay. interdit. Fait Un citoyen qui promenait son chien en lait, c'était illégal. Donc, j'ai déposé une résolution pour que les chiens puissent être permis en laisse dans les sentiers. On veut que les gens marchent. La, la ah ouais. personne qui a un chien peut aller se promener. Donc, il y a plusieurs Sans personnes... Sans j'aurais pu comprendre que c'était illégal, euh, là, mais je veux dire... Mais même en laisse, les gens étaient illégaux. Donc, même, il y avait eu des gens qui avaient eu des contraventions dans mon secteur euh, juste avant que je dépose la résolution. Frustration inutile. Exact. Donc, on veut que les gens soient actifs. Donc, Michel Trottier, ce qu'il essaie de faire, c'est d'améliorer la vie des citoyens en disant, ben on apporte des résultats concrets, puis on se prépare comme ça. Évidemment, juste euh, en période électorale, on aura plus de qu'est-ce qu'on veut pour Laval avec le nouveau Parti Laval, qu'est-ce qu'on veut offrir, où on veut s'en aller, aller qu'est-ce qu'on peut offrir euh, aux citoyens. Et là, moi, je fais confiance aux citoyens. Eux choisiront, eux diront, écoute, euh, cette équipe-là semble être la bonne équipe pour nous mener à bon port. Puis on va leur faire confiance dans le futur. Là. Vous faites des rencontres citoyennes euh, à tous les mois? Écoutez, ou... moi, je vous dirais, j'avais débuté à en faire. Mais moi, je ne suis pas du type à faire croire que ça fonctionne, les, les, les rencontres citoyennes. J'en ai fait au début et j'ai eu une personne, deux personnes. Euh, une a fonctionné très bien parce qu'elle était sur une thématique précise de nœud. Donc là, il était venu une trentaine de personnes. Par contre, moi, ce que je dis, là, les gens peuvent me rejoindre par téléphone, par courriel, par euh, Facebook, par le site web. Beaucoup plus efficace, euh, Twitter. Exactement. Donc, les gens, d'attendre la rencontre du conseiller à la fin du mois ou aux deux mois pour venir parler de quelque chose, là, les gens le font immédiatement. Donc, euh, puis je réponds dans la, souvent dans l'heure à, à la personne qui m'a écrit ou m'a appelé. Donc, ça, ça devient un peu un moyen euh, désuet, ces rencontres-là, à moins qu'elles soient sur une problématique précise, précise et absolument. organisée avec les citoyens. Il y a besoin de plus de, de brainstorming, comme on dit. Là, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir exact. voir comment. Exact. Tandis que là, euh, le conseiller municipal, en tout cas pour ma part, est, est accessible euh, 20 heures sur 24. Là. Donc, les gens... Donc, on n'a pas vraiment besoin à ce moment-là. S'il si y a un problème en tant que tel et qu'on veut avoir plus de temps, on veut se rassembler, ça se fera, mais ce n'est pas... Euh... Tout à fait. Puis, puis c'est comme ça que je vois le rôle d'un conseiller. Ce n'est pas dans un mois. Là. Tu sais, si je disais aux gens, « Mais dans un mois, immédiat. vous viendrez m'en parler. » Bien, les choses peuvent avoir changé aussi, exact. on ne sait jamais. Okay. Exact. Parce que là, ben, c'est en tout temps. Puis, euh, puis, puis en plus, sur les médias sociaux, les gens voient les commentaires des autres. Là. Tu sais, oui, oui, donc on a vraiment l'interaction, c'est ça. Quand même, là. Ça passe trop vite, M. Trottier. On a bien hâte de vous revoir euh, de, à la saison prochaine. Euh, je vous donne le mot de la fin pour vos concitoyens. Bien, écoutez, je viens de l'aborder un petit peu. Euh, les gens peuvent me rejoindre par courriel, Facebook, Michel Trottier. Euh, venez me voir, venez adhérer à ma, à ma page. Et je diffuse beaucoup d'informations. Euh, ce qui se passe dans l'actualité politique, c'est sur ma page Facebook. Donc, venez, venez me voir là, venez m'aimer sur ma page Facebook. <rire> J'aimerais bien ça et je tenterai de vous donner de l'amour en retour. <rire> Merci, M. Trottier. Ça fait plaisir. <rire> C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission à votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en rappel quatre fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive et c'est votre hôte, Samy Lynn.